സിപിഎമ്മിന്റെ ഉന്നത നേതാക്കൾ ഇടപെട്ടിടം മോഹൻലാൽ അയഞ്ഞില്ല ഒടുവിൽ ഹാദി ബോർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊതുജന മധ്യത്തിൽ തനിക്കെതിരെ അപകീർത്തികരമായ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയെന്നാരോപിച്ച് മോഹൻലാൽ അയച്ച വക്കീൽ നോട്ടീസിനെ നിയമപരമായി തന്നെ നേരിടാൻ ഹാദി ബോർഡ് ഉപാധ്യക്ഷ ശോഭന ജോർജ് തീരുമാനിച്ചു പ്രസ്താവന പിൻവലിച്ച് മാപ്പ് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അൻപത് കോടി രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് മോഹൻലാൽ ശോഭന ജോർജിന് വക്കീൽ നോട്ടീസ് അയച്ചത് എന്നാൽ ഒരു കാരണവശാലും മോഹൻലാലിനോട് മാപ്പ് പറയുന്ന പ്രശ്നമില്ലെന്നാണ് ശോഭന ജോർജിന്റെ നിലപാട് ഇതിന് സി പി എമ്മിന്റെ പിന്തുണയുമുണ്ട് ഖാദിയുടെ അർത്ഥം ഭക്ഷണം തരിക എന്നതാണ് ഖാദിക്കെതിരെ നീങ്ങുന്നത് ആഹാരത്തിൽ മണ്ണ് വാരി ഇടുന്നത് പോലെയാണ് വക്കീൽ നോട്ടീസിനെ നിയമപരമായി നേരിടും ശോഭന ജോർജ് ഒരു പ്രമുഖ ചാനലിനോട് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ഹാദി ബോർഡിന് ബോർഡ് ഉപാധ്യക്ഷ എന്ന നിലയിൽ തനിക്കുമെതിരെ അയച്ച വക്കീൽ നോട്ടീസിനെതിരെ നിയമ ഉപദേശത്തിനായി നിയമ വകുപ്പിനെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും രണ്ടു മാസമായി മറുപടി കിട്ടിയില്ലെന്നും ശോഭന ജോർജ് പറയുന്നു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തിരക്കെന്നാണ് വിശദീകരണമെന്നും ശോഭന ജോർജ് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രമുഖ വസ്ത്ര നിർമ്മാണ കമ്പനിയുടെ പരസ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചർക്കയിൽ നൂൽ നൂൽക്കുന്ന രംഗത്തിൽ മോഹൻലാൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് സംസ്ഥാന ഹാദി ബോർഡ് മോഹൻലാലിനും മുണ്ട് നിർമ്മാണ കമ്പനിക്കും നോട്ടീസ് അയച്ചു ദേശീയതയുടെ അടയാളങ്ങളിലൊന്നായ ചർക്കയെ ഖാദിയുമായോ ചർക്കയുമായോ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പരസ്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തെറ്റായ നടപടിയാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഖാദി ബോർഡ് നോട്ടീസ് അയച്ചത് ഇക്കാര്യം അന്ന് സംസ്ഥാന ഹാദി ഗ്രാമ വ്യവസായ ബോർഡ് ഉപാധ്യക്ഷ ശോഭന ജോർജ് പൊതുവേദിയിൽ പരസ്യമായി പറയുകയും ചെയ്തു ഇത് പിന്നീട് മാധ്യമങ്ങളിലും വലിയ വാർത്തയായി ഇതിനെ തുടർന്നാണ് മോഹൻലാൽ മാനനഷ്ടക്കേസ് ഫയൽ ചെയ്തത് മോഹൻലാൽ മാനനഷ്ടക്കേസ് ഫയൽ ചെയ്തത് വലിയ വാർത്തയായി മാറിയിരുന്നു ഹാദി ബോർഡ് ഉപാധ്യക്ഷയുടെ പ്രസ്താവന പുറത്തു വന്നയുടനെ വസ്ത്ര കമ്പനി പരസ്യം നൽകുന്നത് നിർത്തിയിരുന്നു അത് കമ്പനിക്ക് വലിയ നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കിയാണ് കമ്പനി പരസ്യം നിർമ്മിച്ചത് കോടികൾ മുടക്കിയാണ് പരസ്യത്തിന് സ്ലോട്ടുകൾ വാങ്ങിയത് എന്നാൽ ഉടൻ തന്നെ പരസ്യം നിർത്തേണ്ടി വന്നത് കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അമ്പരപ്പിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് കേസ് വന്നയുടൻ ശോഭന ജോർജ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന എം വി ജയരാജനെ സമീപിക്കുകയും അദ്ദേഹം ലാലിനോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ ലാൽ വഴങ്ങിയില്ല ഇതോടെ സി പി എം ലാലിനെതിരായി ഇതിനിടയിൽ മോഹൻലാൽ പ്രധാനമന്ത്രിയെ കണ്ടത് വാർത്തയായി മാറി അങ്ങനെ ലാലിനെ സംഖ്യയാക്കാൻ ശ്രമം നടന്നു ഇപ്പോൾ സംഖ്യയായ ലാൽ തങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് സി പി എമ്മിന്റെ ആക്ഷേപം കൊടിയേരിയും മോഹൻലാലുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നു എന്നിട്ടും ലാൽ വഴങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ലാൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധനെന്നാണ് സി പി എം ആരോപിക്കുന്നത് ഇനി മോഹൻലാലുമായി സി പി എമ്മിന് സന്ധിയില്ല നിസ്സാരമായി തുടങ്ങിയ ഒരു വിഷയം വളർന്നു പന്തലിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത